നമസ്കാരം ലഹളമ്ര സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തരം ശരീരവേദനകൾക്കും ഉള്ള ഒരു എണ്ണയുടെ കൂട്ടാണ് വെറും അഞ്ച് കൂട്ടം ചേരുവകളും കൊണ്ട് നമുക്ക് ശരീരത്തെ ഉണ്ടാകുന്ന സർവവിധ വേദനകൾക്കും ഉപകരിക്കുന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിക്കുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് ഒരു തൈലം മരുന്നുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാ ഉള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ഔഷധ നിർമ്മാണങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ശരിക്കും അപ്രാപ്യമാണ് കാരണം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ വർഷങ്ങളുടെ പരിജ്ഞാനമുള്ള ഒരാളിനെ ഒരു തൈല നിർമ്മാണമോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം മരുന്ന് ഓരോ പാകത്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോരോ മരുന്നുകൾ ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമരുന്ന് ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് അതിനെ നമ്മൾ കഷായം വെച്ച് അങ്ങനെ നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരുപാട് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാധാരണ നമുക്ക് വീടുകളിൽ ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പാകം നോക്കി ഓരോ പാകത്തിനകത്തും ഇന്ന ഇന്ന മരുന്നുകൾ ചേർത്ത് ഇത് തയ്യാർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീടുകളിൽ തയ്യാർ ചെയ്യാവുന്ന രീതിക്കുള്ള വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൂട്ടാണ് അപ്പം ചെയ്യുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാം ഒന്നര കിലോ നല്ലെണ്ണ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്നര കിലോ ആവണക്കെണ്ണ രണ്ട് കിലോ കടുകെണ്ണ ഇപ്പോൾ ഒന്നര കിലോ നല്ലെണ്ണയും ഒന്നര കിലോ ആവണക്കെണ്ണയും കൂടെ മൂന്ന് കിലോ രണ്ട് കിലോ നല്ലെണ്ണയും കൂടെ അഞ്ച് കിലോ എണ്ണയ്ക്കകത്ത് ഒരു കിലോ കോലരക്കും കാ കിലോ നാൽപ്പാമരത്തിൻ്റെ നാൽപ്പാമരത്തിൻ്റെ തോല് തന്നെ വാങ്ങിച്ച് അത് പൊടിച്ചെടുക്കണം നാൽപ്പാമര തോല് പൊടിച്ചത് കാ കിലോയും കൂടെ കൂട്ടി ചേർത്ത് അടുപ്പേ വെച്ച് ഇത് ശരിക്കും എണ്ണയ്ക്കകത്ത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അടുപ്പേ കയറ്റാനായിട്ട് അതിനുശേഷമേ തീ കത്തിക്കാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് അടുപ്പേ കയറ്റി നന്നായി തിളച്ച ശേഷം വാങ്ങി വെക്കാം മറ്റ് നമ്മൾ തൈലമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പച്ചമരുന്നോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേരുന്ന ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെള്ളം പറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ലപോലെ തിളച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം അങ്ങനെ വാങ്ങി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് ആറിയ ശേഷം ഓടിൻ്റെ പാത്രമാണ് ഉത്തമം ഓടിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കുറ്റിക്കകത്തോട്ട് തോർത്തുകൊണ്ടോ വല്ലതും ഒന്ന് കെട്ടി ഒരു ചരട് കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് അതിന് മേളിൽ കൂടി ഇത് നന്നായിട്ട് അരിക്കുക അപ്പോൾ ചെറിയ ഓടിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് നന്നായിട്ട് അരിച്ച ശേഷം ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞ് കുപ്പിയിലാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം എങ്കിലും ശരത്ത് തേച്ച് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരീരവേദനകൾ അതായത് ജോലി ഭാരം കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ക്ഷതങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവിധ ശരീരവേദനകളും മാറുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസ്ഥി നാടി ഞരമ്പുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കുണ്ടായേക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ ഇപ്പം നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് കൈമുട്ട് ഒരു ജനൽ പാളിക്കോട്ടൊന്ന് തട്ടിയാൽ അതല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നെറ്റി പോയി ഒന്ന് മുട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് പലതിനും നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കാലിൻ്റെ മുട്ടിനിട്ട് ഒരു ബെഞ്ച് ഒന്ന് തട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ ഈ പലതരം ക്ഷതങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസം ഇത് വേദന കാണും അതിനുശേഷം അതങ്ങ് മാറും നമ്മളതിനെ അങ്ങ് മറക്കും പക്ഷെ ഒരു പ്രായത്തിന് ശേഷം ശരീരത്തിൻ്റെ ബലം കുറഞ്ഞ് നമ്മുടെ നാടികളുടെ ബലം കുറഞ്ഞ് മസിൽസൊക്കെ അയുന്ന ഒരു ഏജിന് ശേഷം ഈ ഉണ്ടായേക്കുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് അതാത് ഭാഗത്തെ നാടികളെ ഞരമ്പുകളെയൊക്കെ ബാധിച്ച് അങ്ങോട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കുറഞ്ഞ് ശരീരത്തിന് ബലക്ഷയം ഉണ്ടാവുകയും നീർക്കൊട്ടം ഉണ്ടാവുകയും വേദന ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കാൻ പോലും സാധിക്കുകയില്ല പത്തോ അമ്പതോ വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതാനും ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വേദനകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും തട്ടുകോ മുട്ടുകോ ഒക്കെ ചെയ്തതായിരിക്കും അന്ന് രണ്ട് ദിവസം നീരും വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെനിക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് കാണും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല ഇതങ്ങ് തന്നെ മാറും അപ്പം അത് അതങ്ങ് തീർന്നു ആ
ശരീരവേദന ഉള്ളവർക്ക് വേദന ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് പോരട്ടാം അതല്ല ശരീരവേദന ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്കോ അല്ല വ്യായാമങ്ങളൊക്കെ പരിശീലിക്കുന്നവർക്ക് അല്ല നമ്മൾ വ്യായാമം പരിശീലിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം നമുക്ക് ചിലപ്പം മസിൽ പെയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ പെരട്ടിക്കൊണ്ട് തന്നെ പരിശീലനം ചെയ്യാം അപ്പം വ്യായാമം ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈലം പെരട്ടി പരിശീലനം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശരീരം മുഴുവൻ നമ്മൾ തൈലം പെരട്ടുന്നത് അപ്പം തലയിൽ എന്തെങ്കിലും എണ്ണ വെച്ചിട്ടേ ഇത് ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് വിയർപ്പ് ഉണ്ടായി വിയർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വിയർപ്പ് താന്ന ശേഷം മാത്രമേ കുളിക്കാവുള്ളൂ ശരീരത്ത് ഉണ്ടായേക്കുന്ന വിയർപ്പ് അത് തൂത്ത് കളയല്ലേ ശരീരത്ത് തന്നെ താന്ന ശേഷം മാത്രമേ കുളിക്കാവുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാന മർമ്മ നാടിസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായേക്കുന്ന ക്ഷതം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലോക്കേഷൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും അസ്ഥികൾക്കോ നാടിയരമ്പക്കോ എന്തെങ്കിലും സ്ഥാനഭ്രംശമോ വലിച്ചിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളിൽ ഒരു തകരാറുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഔഷധങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല മർമ്മവിദ്യ മർമ്മ ചികിത്സ അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ശരീരത്തുണ്ടായേക്കുന്ന തകരാറ് കണ്ടെത്തി അതിനെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് അതിന് വേണ്ട ചികിത്സ ചെയ്ത് അത് പരിച്ച നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ട് വാദം നിമിത്തമോ നാടിയരമ്പുകളുടെ ബലക്ഷക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ഷതങ്ങൾ മൂലം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് എല്ലാ ശരീരവേദനകൾക്കും ഇത് ഉത്തമമാണ് അതല്ലാതെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഇത് തൈലം പെരട്ടിയിട്ട് മാറാത്ത ഏതെങ്കിലും വേദന ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ ചികിത്സ തേടുകയാണ് വേണ്ടത് വീണ്ടും നമ്മൾ തൈലം മരുന്നുകളുമായി പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ വേണ്ട ചികിത്സ അതിന് ചെയ്യുക പുതിയ അറിവുകളായി വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നമസ്കാരം